Joel och Marcus, välkomna. Eller det är ni som ska säga välkomna. Välkommen hit. Alltså, Tack. Eh, för vi har ju tagit oss till Flowbix kontor i Kalmar. Det var bra det. Skeppsbrogatan. Eh, vad heter det? Skeppsbrogatan. ja. Med utsikt över, över ja. hamnen. Och hela Kalmar sund. Ja. Eh, vi, eh, jag tänkte så här att vi gör ju en liten serie där vi intervjuar alumner eh, sådär. och ni är ju lite intressanta för ni är ju fyra stycken alumner som, ja, ni var faktiskt fem från början mm. som valde att starta företag och sådär under utbildningen så jag tänkte vi ska prata lite om det. Mm. Eh, men först bara vad, om vi börjar med, med Joel och Marcus, här. Joel ska du börja, vem, vem, vem är Joel och vad, vad fick dig att liksom börja söka lite programmering? Mm. Ja, men jag, är, jag är en kille från Växjö som i, jag har alltid haft ett väldigt starkt intresse för logiska saker. Elektronik, datorer, sådana grejer. Och sen så började jag, jag började jobba och blev väl ganska, stannade ganska länge inom, så här, inom helt annat yrke och Sen kände jag mig helt färdig, kände att jag, jag, behövde, jag behövde starta om på, på nytt. Eh, stack iväg utomlands i eh, sex månader mitt under, eh, eh, mitt under den här antagningsprocessen nu. Mm, den här, eh, mm, ja, precis, bara, i juni, juli där någon gång. Jag har tre månader på mig här, de tre första månaderna på att bestämma vad jag vill göra med mitt liv. Eh, och sen ska jag hitta någonting som jag kan komma in på. Uh, och sen efter det, så jag såg upp mig från jobb och allting när jag stack iväg och bara, nu börjar mitt nya liv. Uh, och uh, hade turen att komma in på uh, icke-distans, vad heter det, på plats mm, utbildningen på campus, ja. på campus på VP mm. uh, i Kalmar. Och uh, uh, tog mitt pick och pack och stack dit efter jag kom hem från den här resan egentligen. Mm. Det är väl... Så inte flyttat så långt då? Eller en vecka? Nej, ja, så på är det 12 vecka. mil typ. Ja, precis. Något sånt. Ja. Marcus, liknande för dig eller? Ja, nästan inte riktigt. Utan jag, jag slutade ju gymnasiet. Och sen så jobbade jag ett år ungefär. Och sen tänkte jag, det här är svintråkigt. Jag vill göra <laughs> någonting som ändå är intressant och spännande. Så jag bara gick in på antagen.se och bara scrollade igenom vad som fanns. Så jag bara, programmering. Ja, jag gillar ju bygga datorer. Kanske är nästan samma sak, jag visste inte riktigt vad det var för något ja. men jag tänkte att jag söka ett gäng programmeringsutbildningar och sen på sommaren så bara, ja, du har blivit antagen ja. och då, ja, då kom jag till Kalmar ja. från Karlskrona då Karlskrona, ja så det inte är så långt mm. eh, och, men hur upplevde ni första, första tiden? På, var det tufft eller? ja, det var jävligt det var tufft alltså. det var själva det. utbildningen i sig Kanske inte det sociala var ju kul att träffa andra som ändå vill lära sig. Det var en annan miljö liksom än vad man var van vid. Men den första där, ett dv 021 hette den. Ja just det, inledande programmering och det som är ett dv 025 just nu. Ja. När man skulle fatta de här koncepten av kod. Ja. För det första så var det ju att när man tänkte webbprogrammering så tänkte man ju så här, ja ah, du ska kanske hemsida eller så. Och här var det ju bara ren node JS. Mm. Du skulle... Du, du fick liksom färdiga funktioner att programmera i och du skulle lösa hyfsat komplexa problem då. Mm. Eh, och det var ju, det, det, var, det var tufft vara. Mm. Eh, men som tur väl var så hittade ju vi varandra mm. ganska tidigt. Eh, och var de första dagen, ja, alltså den första veckan kanske. Ja. Så ändå, så bara vi satt ju upp i det här rummet där vi pluggrummet. Mm. Och sen så började vi snacka lite så här, vi hade lite gemensamma intressen och grejer. Sen bara, men vi, vi gillar ändå att hänga med varandra. Sen bara, men vi, vi sätter oss bara och pluggar med varandra. Mm. Och det löste så sjukt många problem där i början. För att, alltså att fatta konceptet med kod tog lite tid. Men då när man kan säga, när vi kunde säga våra saker högt och våra problem högt mm. och våra lösningar högt. Då kunde någon komma och säga, men nej men det måste vara bättre och det, här, det kan inte vara riktigt så det funkar. Det måste funka så här istället. Mm. Så, Testade man till det funkade och man kom igenom de där testerna som var på första uppgiften. Mm. Uh, så uh, ja, um, det, var, det var tufft men tack vare att vi hade varandra mm. egentligen. Mm. Det var nog det som gjorde att det gick så pass bra för vi kom ju faktiskt igenom allt hyfs, alltså mm. hyfsat enkelt. Uh, och jag skulle inte säga att vi är särskilt överlivet mata. Nej, det var vi hade bara varandra. Vi kunde bara bolla med varandra ja. hela vägen. Ja. 
Och ni var ju, det var inte bara ni två utan ni är ju fem medgrundare ja. eller hur till Flowbik och det var ja. ni fem som var ett ja. kärngäng ja, på något sätt. Precis, ja. precis. vi hittade, det var ju, eh, David och jag träffade varandra, David som sitter i rummet bredvid där, träffade varandra första dagen tror jag och eh, likadant med Macke och, och Carl. Som heter Carl. Mm. Uh, träffade den första dagen och sen en vecka senare ungefär så hade vi merchat våra små mm. duos ja, just det. Uh, till en grupp om fyra mm. uh, och, uh, och då var det inte den Karl mm. som, uh, som, som jobbar här idag mm. utan han uh, kom in efter ett år ja, i ja. gruppen för mm. han hade läst något år tidigare sen börjat jobba lite och sen så kom jag tillbaka på utbildningen och då hade vi flyttat ner till källan. en källarlokal och vi satt ja, själva Vi tyckte vi var lite högljudda <laughs> vi, ja. så här, vi kände att nu börjar vi störa alla andra här, ja. det kan inte det vi vill göra ja. så vi hittade ett rum i källan ja. på gamla skolan och, ja. och tog över det, tog över det. och då en dag kom Karl ner och satte sig där bara och på två sekunder så var han typ med i gänget kände ja. som det var, det var helt hur naturligt som ja, det var hur naturligt som helst ja. mm. Det är ju ändå rätt kul, jag menar det kan ju vara någon som tittar på det här som inte riktigt känner att man har kommit in i en studiegrupp. Mm. Alltså det är aldrig för sent. Nej, 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 det, absolut, det är inte, bara, absolut inte. Och vi har ju gäng som sitter på campus just nu så det är bara, bara att ta sig in. Liksom. Mm. Så. Mm. Um, när föddes tanken på att starta eget? Det har ändå varit ett litet skämt mm. så här att ah, vi skulle tänka vad vi har haft ett företag tillsammans och bla bla bla. Mm. Det har varit ett skämt. Men sen Karl det är han som sålde riktiga fröet liksom. Karl som kom in efter ja. ett år. Ja. Vi hade lite, i tvåan så hade vi lite jobbmöjligheter. Och som vi var riktigt nära på och riktigt nära på att tacka ja till. Mm. Och sen var det nog Karl som sa, här så jag tror vi borde, vi testar själva istället. Ja. Vi kör ett år till och så testar vi själva istället. Mm. Mm. Och då? Ja, så då läste ni eh, Årskurs 3 ja. och så parallellt så startade ni upp Ja, vi startade ju under vintern. Halva halva. Ja, mm. så i februari, januari någonstans så startade vi företaget. Ja. Men då var det bara, bara för att ha det klart så vi hade inga jobb just då. Och det var inga planer på att direkt skaffa jobb i februari heller utan det var bara att... Nu, Första nu kan steget vi, avklarat. Vi kan fakturera det. Ja. Mm. Så. Det finns ett namn och det, det fin- vi kan lägga upp, vi har ett namn. Mm. Så. Hur hittar ni de första kunderna? Eh, första kunden var nog faktiskt först, det, det, de två första kunder, kunden. Den första kunden kan ha varit att genom dig okay. ah. faktiskt eh, de som vi jobbade med och ah. sen men den andra kunden som vi jobbade med länge det var arbetsförmedlingen. Ja, ah, tror mm. Så vi skickade ju, de sökte ju anställda men vi bara vi skrev ah. vi är konsulter, vi är hade... billiga än någon ah. anställning kan ah. hitta. Vi, vi vill bara jobba liksom. Ah. Och skrev lite till hur många som helst. Och vi hade lite tur för det, corona kom precis då. Och så helt plötsligt så var det så här, vi söker folk på plats. Vi kunde skriva, vi är både konsulter och vi är remote. Men ni kan ändå inte ha några på er kontor för alla kontor är nedstängda. Mm. Så, och vi erbjöd sådana sjuka priser. Mm. Alltså det går inte att tacka mm. det, 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 det finns inte mm. någonstans i Europa du kan inte så billigare tacka mm. 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 Bara för att om vi bara kan fakturera får, också kan bygga ett CV mm. så är det bara att köra mm. Mm. Då, här, då var det en, vad kan det vara, en 4-5 år sedan? 20-20? Mm, så det är inte så. 20. Nej, det är tre år sedan ja. då, då gick någonting sånt där. Ja. Uh, hur, 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 hur går det för det går bra. Men nu går det bra. Vi har stabila kunder. Vi har så hittat ett nätverk i Stockholm som vi har ändå gjort ganska bra jobb till som i sin tur då förmedlar oss vidare till deras kontakter. Så vi har bara naturligt växt upp i ett kontaktnät uppe i Stockholm mm. som ger oss väldigt mycket jobb. Mm. Mm. Så vi, har, vi har typ tre fötter kan man säga som vi står på just nu. Tre olika eh, nät. Varav ett är det som Macke snackar om mm. som är helt klart det, det största. Mm. Eller så. Mm. Hur, 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 ni är ju ganska homogen grupp. Jag mm. menar när jag läser samma utbildning mm. och, och sådär. Har, har, ni, har, ni, har ni känt att det har varit en fördel eller finns det nackdelar också i det där? Alltså jag, nu vet man ju bara det ena. Mm. Men jag tycker att det har varit superhärligt att vi har varit så homogena som vi har varit. Vi har liksom inte haft några direkta 
alltså aggressiva argumentationer kring någonting. Mm. Utan... Vi har bara rimliga diskussioner mellan varandra för att komma fram till ja. saker. Liksom. Och då kan tre personer vara, vara säkra på en sak och sen kommer en fjärde och säger fast har ni tänkt på detta? Och då förstår alla och bara, mm. fan, vi har ju inte tänkt på detta. Mm. Vi kanske faktiskt har fel. Vi kanske mm. ska avvakta och gå på den här mm. approachen istället. Um, att alla har varit så inlyssnade mot varandra så oss har. Och att vi också tagit en ganska passiv väg framåt. Um, vi, hade inget, vi hade inget kontor det första året. Uh, alls. Uh, mycket tack vare corona också. Mm. Uh, vi körde ju kontor på Discord. Mm. Mm. Man loggar in klockan åtta på morgonen så satt sig alla i samma kanal mm. och sen så bara mjutade man micken om man hade stök i bakgrunden mm. liksom. Men mm. Man satt där liksom. Ja. Mm. Och så hade vi till och med rum om man behövde i Discord ja. så mm. man kunde gå in om man behövde snacka mm. med någon speciell. Så vi har ju tagit en väldigt passiv väg framåt. Väldigt skuldfri och mm. väldigt så, mm. väldigt slow growth. Mm. Så. Och det kan ju vara ett bra tips som ni säger där, även om alltså, när man pluggar på distans just att ta den approachen till studierna mm. för, ja, men vi ses i den här Discord-kanalen mm. klockan åtta mm. på morgonen och som sagt man behöver man inte behöver s- snack- sitta där och Nej. prata en massa utan man inte det utan det är att man känner ja, att man ja. är tillsammans med någon annan kan göra mycket ja. det, gör, ja, det, det blir väldigt man läser väldigt mycket med det är, det är ganska härligt när man kan gå in så och bara vara tyst mm. så, för det går ju lika bra Absolut ja. Ja, Vi har jobbat så också under koronan mm. liksom, i, i inom lärarlaget och det har fungerat väldigt bra. Ja. Om man tänker, jag menar jag återkommer till det här att ni är en liten homogen grupp mm. så där, är det någon som har tagit, för att något som behövs tidigt i den här typen av projekt är ju just det här säljrollen lite, att faktiskt ja. sälja in projekten och så mm. där. Har alla tagit den eller har ni liksom börjat hitta era roller där? Alltså, eller? Vår approach är egentligen att alla är lite säljare för sig själva så man tar in ett projekt och då blir man indirekt projektledare för just den grejen mm. och sen så har vi alltid en backup så vi säger att jag, är, jag hittar en ny kund då tar jag med Joel på det mötet så han också är involverad och fattar grej i det projektet. Så skulle jag vara borta någon dag så finns det ändå en backup. Så vi har, ja, för varje projekt så finns det alltid två som kan mm. projektet. Mm. Ett bra exempel är Carl lyckades hitta en av våra tidigare jobb. Och gjorde ett väldigt bra jobb hos dem och han var projektledare för det. Och det ledde till att vi fick ett till jobb. Och då introducerade han mig. Mm. Så då hade jag den kommunikationen och har fortfarande idag den kommunikationen med den kunden. Och de var också väldigt nöjda. Så då plockade de in en kompis till dem. Och där är nu Macke mm. lite så account manager mm. för dem. Mm. Mm. Så det har varit väldigt mycket att varje person ansvarar för sitt mm. kan man säga. Mm. Mm. Det är ju en... Jag menar att just det här att starta företag under studien är ju någonting vi trycker på att vi gärna vill att man gör. Vi har, har satt en lite sån här mål så här, varit kul om mm. vi kan få ut två företag om året mm. på något sätt från utbildningen på något sätt. Nu är jag jättenöjd om man får ett företag varje ja. år så att vi får den här kontinuiteten. Vi ser ju att det är fler företag efter er som har, har startat mm. och så där. Har ni kontakt oh ja. med de andra företagen? Oh ja. Hur ser det ut? Det har vi. Så vi de, många har kommit hit och snackat med oss. Liksom, hur var det? Mm. Hur, hur gjorde ni? Vad ni tänkt på? Och lite så likadant som vi gjorde när vi, innan vi startade så gick vi till Beanloop mm. Mm. och fick massa tips på massa grejer. Eh, om ja, ni borde tänka på det här och det här och det här. Det är de fallgrupperna vi har gått in i så tänk på de grejerna. Mm. Så det var kul ändå att kunna göra det åt ja, det är två andra mm. eh, som har kommit hit. Mm. Oh. Eh, och kunna ge de tips som vi har lärt oss mm. under tiden. Och kunna förmedla det vi också lärde oss av Beanloop. Mm. Och eh, vi har jättemycket, det senaste ut nu är ju upptilt mm. uh, och där vi var där förra veckan mm. senast och bara drack kaffe och mm. snackade framtidsplaner typ. Mm. Mm. Uh, b- både för att ja, men vi, är, vi är på lite olika platser men sen mm. samtidigt har vi samma kanske liknande visioner mm. uh, och någonstans så hade de, det är väldigt praktiskt att kunna hjälpa varandra mm. för ibland kanske någon har mer jobb än den andra och någon mm. har mindre jobb mm. och uh, då kan man hjälpa varandra där mm. och man kan också hjälpa varandra att hitta folk folk ja, yeah. som var i detta ah, fallet. Precis. Där. Ja. Ah. Och det, det, jag menar, det här med, för det är ju så, man, man går ju igenom en resa och ju längre man kommer på den resan, ju mer man växer, desto, då blir ju uppdragen annorlunda. Mm. Det är inte som så att man direkt som nystartad kanske går in i en stor upphandling med, eh, med någon <laughs> kommun eller någon, med liksom allt den administrativa mm. bördan, utan då tar man hellre de här lite mindre mm. jobben som, som, som kanske ger en hundratusen där, ja, hundratusen där. Man, 
men, men de här ja, självförtroende. Exakt. Och då är det jättebra att man i de här nätverken kan förmedla vidare. Och det, mm. det tror jag att vi har börjat få igång på ett mm. bra sätt nu. Så att ja. med Bilop kanske som mm. egentligen det första mm. företag mm. Som, som startade för ganska många år sedan nu. Då. Ja. Eh, och sen ni, och sen har vi Aptilt och vi, vi har haft lite andra företag som har försökt starta också. Mm. Så. Eh, ja, vi har WebReady till exempel också eh, som är i stan och, och mm. sådär. Eh, om, hur ser ni på, vad, vad är er liksom för Flowbik nu då? Vad, vad, vad ska ni vara för företag? Alltså, vi vill ju vara ett, ett företag man vill jobba på. Alltså det ska kännas så här kul att komma hit och det är så en cool grej att vara med på. Mm. Eh, någonting vi vill bygga. Eh. Vi vill nog vara ett ganska, ja, en ganska, jag vet inte vad man ska säga, en, ganska, en hem, hemmamiljö. Jag tänkte mm. säga trygg miljö men det, det är inte nödvändigtvis exakt det ordet jag söker heller utan det är nog mer att det ska kännas som hemma ja. så um, uh, uh, vi vill vi vill att folk ska vilja vara mm. ja. på något sätt kunna förmedla det drivet vi har ja. om att det, det, vi är, ja, det är konstigt säga, men det känns inte som ett jobb ja. det är en hobby ja. som är kul att göra liksom ja. där man samtidigt också tjänar lite pengar ja. Och är det liksom, ser ni framför er att, att, att Flowbix ska växa och bli den här stora konsultbolaget som sprider sig till flera orter i Sverige? Eller ser ni mer att ja, men vi kommer att ha några stycken anställda var det här lite mindre mm. bolaget? Det är väl medelsizen kanske. Ja. För man vill inte, för ju större man blir desto mer tappar man kulturen och det blir grupperingar i företaget. Mm. Och det kan inte riktigt den känslan vi vill komma åt. Vi vill ändå att alla ska... Nu faller sig kulturen naturligt. Mm. Så. Och sen måste man ju ha en riktig kultur. Ja. Alltså du måste ju skriva ner. Ja, precis. Det blir ju mer att man mm. måste jobba strategiskt med det mm. på ett annat sätt. Jag tror att vi måste tänka det steget när vi är där. När ja. vi märker att kulturen ja. börjar falla. Ja. Så ja, nej. Vi vill, vi vill växa nu. Och vi, ja. har, vill, vi vill ha några olika ben att stå på för att vi ska kunna göra det på ett säkert sätt. Ja. Men vad som händer efter tio, nu är vi fyra, då, då, då vi får vi sätta oss ner då och se ja. hur det ser ut när den elfte ska in. Ja. Vad vi behöver göra. Ja. Hur var det att gå? Alltså det här steget är ju, jag menar, om, om, man, om man är mitt i livet, sitter på en trygg arbetsplats och har hyfsat i lön och sådär, då är det ett rätt stort steg mm. att liksom starta eget, osäkerhet när det kommer till lön och allting. Hur, hur var det steget? Jag upplever att från, som student så... så det var liksom man är, inget steg. Nej, man, är van vid, ja. man är van vid ett ja. högt tempo, man är van vid att kanske inte ha den bästa inkomsten. Ja, liksom och sådär. exakt. Mm. Så det ger en, en, ja, det är en bra det är, möjlighet. Det är en bra möjlighet. Om man vill, vår, eller vill chansa så är det bäst att mm. Skit i sig, skit sig. Då behöver mm. man jobba. Ja. Men får man det snurra så är det ju en stor frihet på något ja. sätt att mm. vara sin egen chef och bestämma ja. vad man vill göra. Och oavsett, jag menar, oavsett om det flyger eller inte flyger så, så är det ju en post i ett CV mm. som är positivt. Jag, jag, jag menar, positiv. alltså, att, 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 att ha testat att, att driva ett bolag och, och, och sätta det i konkurs. Alltså det, det kan ju låta som att det där är något negativt men de som gör det, det säger någonting de som har varit med, ja, vet att ja. det liksom det, ja, det, det visar ändå på ett driv och sådär mm. så att absolut testa det är, det är en jättebra grej mm. uh, ja, men man ser ju, ni, ni pratar om kulturen och, och när man går runt och tittar här är ju jäkla häftiga lokaler ni har mm. liksom och, uh, ja, men man får den här hem, hemtrevliga mm. känslan direkt när man kommer, kommer upp hit det känns så. Uh, vad, hur, ser, hur ser en arbetsdag ut liksom normalt man kommer till jobbet mellan 8 och 9 någonstans. Eh, vi brukar först på morgonen bara ta en kopp kaffe och bara snacka med varandra. Bara mm. vad som har hänt mm. i, ja, i livet. Mm. Eh, och sen så någonstans där så bara man sätter sig kvar där. Mm. Eh, beroende på, jag kör just, just nu två projekt. Så då vet jag, okej okay, idag är det mer prio på det här, det här mm. projektet. Och då, då sätter man sig kvar där så har man lite tasks man går igenom. Och, mm. Lite ticket. Mm. Och lunch är vi just nu väldigt dåliga på. Mm. Det har bara blivit så. Förr var vi ganska duktiga mm. tror jag. Då tog man en timme. Men... Ja. Och så slog vi på något på tv när vi kollade mm. det tillsammans. Mm. Och så. Men nu på senare tid så har det varit ganska slarvigt. Vi är ko- vi, man det är sitter och äter jag... samtidigt som man jobbar. <laughs> ja. Och sen är det kanske lite mer att man vänder sig. Vi tar, jag skulle säga att det 
istället för att vi tar lugnt just nu så tar vi många power breaks. Typ. Ja. Mm. Så att var, varje timme kanske man tar fem minuter ja. snackis mm. istället. Så, och det, men det, det är inte planen att det ska vara mm. så. Mm. Nu, nu är det bara grundarna här så då går det bra. Så mm. fort det kommer ja. riktigt folk så kommer inte det funka. Ja. Ja. Kör ni så här organiserade stand-ups och sådär eller blir det mer eh, att, att ni tar när det behövs? Liksom, ja, för ni är så, ja. för vi jobbar ju sällan ja. på samma saker för då ja. har man ju stand-ups med mm. sin kund eller sitt projekt. Ja, just det. Mm. Yep. Mm. Precis. Och de brukar jag ha lite olika tider, ja. om det är måndag över nio eller tio eller så. Ja. Vi har ju extremt bra kommunikation i gruppen. Ja. Så, mm. så nu behövs det, nu, nu man säger bara, är det här rätt? Kan du kolla på detta? Ser det här bra ut? Vad ska jag ta härnäst? Ja. Om det är typ Macke som en mm. projektledare för en grej exempelvis. Så, vad ska jag ta härnäst? Ja. Hur ska jag tänka? Och sen så går man vidare. Och sen så har vi då stand-ups med kunden. Mm. Så. Mm. Hur sitter ni mest på kontoret här och jobbar remote mot kunder? Eller är det också att ni sitter ute hos kunder? Så? Vi sitter alla ute hos kunder. Nej, ni kör den. Ni kör ja, det beror på lite. Så nu var vi i Stockholm i helgen. Eller ja, under förra veckan lite i helgen. Ja. Då gick vi till våra kundskontor och satt där. Ja, just det. Och snackade och mm. jobbade lite och planerade mm. lite. Så. Mm. Vi är väldigt mycket i Stockholm. Du och jag är mm. väldigt mycket i Stockholm. Mm. Vi, jag vet, jag vet, vi har, ja, det är tredje eller fjärde gången i år som mm. vi är uppe i Stockholm. Mm. Så det är då, men annars sitter vi inte. Finns det någon fördel med att sitta i Kalmar eller hade ni, alltså fördel ja. Kalmar och Stockholm så? Ja, men det gör det. Det tycker jag. Men den ena fördelen är ju att det är väldigt mycket, det är väldigt mycket billigare, allting är väldigt mycket billigare här. Mm. Eh, sen, det är lite oklart, vissa som vi pratar med säger att så här, men ni kanske måste ha en i Stockholm för att vissa företag vill bara jobba med folk som finns i Stockholm. Mm. Men sen när vi bara hör mm. från andra vi jobbar med att det är precis tvärtom. De vill att vi inte ska vara i Stockholm för att de litar mer på land. Så typ. <laughs> <laughs> Eller någonting. <laughs> så, så, så jag vet inte. Så det har jag åtminstone funkat ganska bra. <laughs> Jag kan tänka mig att om du ska vara med i ett stort team för ett stort företag och sitta ut hit som konsult så kommer mm. de vilja att man sitter på plats. Ja, då kan det bli lite jobbigt. Nu är det inte riktigt så vi jobbar, utan vi jobbar på kanske där vi, vi har ett större, större del av ansvaret. Ja. Vilket gör att vi kanske mer nästan öppnar kontoret mm. här. Mm. Vi hade ett företag där det började med en utvecklare, det var Carl, som skulle sitta ut hit. Sen växte det projektet och till slut så satt ju... Vi satt allihopa nästan, i alla fall en månad. Så att alla här, då hade vi liksom kontoret här och det, då pratades det till och med om efter det att de ville att alla utvecklare skulle sitta på vårt kontor. Mm. Ja, just det. Så, så mm. ähm, ja, nej men jag skulle inte säga att, alltså det är svårare att hitta mm. kontakter, det är nog det mm. som är nackdelen. Det är nog väldigt svårt att hitta de här Mm. kontakterna, men när vi väl har hittat kontakterna så är, går det alldeles ut när vi kör remote. Ja precis, för det är, ju, det är ju relativt lätt att hitta kontakterna i Kalmar mm. eftersom det, då kan man vara med på de här IT-pubbarna man kan vara ja. med i de nätverken som finns och sådär, och det finns ju en hel del företag och jobb, jag tänker i hälsomyndigheten och så som, mm. som finns mm. i, i Kalmar så att där kan, kan det vara bra för lokala företag och ni sköter emot dem också, mm. men jag förstår ju samtidigt att den stora bulken av, av företag finns i Stockholm mm. det så. Men, men kul att höra att det, det fungerar ändå det har ju pratats mycket om AI, generativ AI, sådär. Är det, de här verktygen, är det någonting ni använder i liksom vardagen? Sådär? Ja, det är det. Ja. Både, både business och privat. Mm. <laughs> om vi tar business-sidan, vad, vad, vad har ni för nytta? Liksom? Ehm, framförallt det jag använder mest till är sådana här små problem. Om jag ska få ut någon typ av data, jag har ett, en, ett objekt med data, jag vill ha ut data på ett specifikt sätt. Ja. Och då bara, ja, jag kan göra det här själv, men det kommer ta mig kanske två, tre timmar mm. att liksom sätta det så att det funkar. Mm. Och då, så, nu när jag typ chatt i betyder det kommit så har jag bara ställt, okej okay, det här är mitt problem. Kan du bara visa hur man gör det? Och då mm. får man ut ett, mm. ett, en, en bra grund. En bra grund. Fall, ja. Och sen så kan man gå in och sen kan man checka, ja men det funkar bra, man kan mm. Mm. Så det är inte sådana här större konceptuella saker som man använder till, mm. utan det är ju mer mm. små, små funktioner. Mm. För två veckor sedan så fick jag 11 excel av en kund. Varje excel hade 10 flikar. Mm. Och på, alla var identiska men det stod olika saker på, i de här, på varje sida. Och då var det först ett värde och sen ett annat värde. 
Och vi skulle få in allt det här på ett gemensamt ställe mm. så att vi kunde börja jobba med det i kod. Det hade, satt, alltså det hade nog kunnat ta en till två mm. dagar och skriva den koden. Och jag tror ChatGPT hjälpte mig att göra det på under en timme. Ja. Det är sånt arbete, för vi skulle, vi skulle slänga den koden sen, de ja. skulle använda den här Nej, sen. Det var bara en ja. importgrej liksom. Mm. Det var en importgrej, sen var det färdigt mm. och då så, mm. färdigt. Ja, där kan man ju tänka sig sen när, det här kom, när Copilot kommer till Excel till mm. exempel. Då kan man ju lätt liksom göra den typen av grejer i, i Excel och få det. Där. Har ni testat att använda eh, GitHub, Copilot och sådär? Ja, också, den har vi använt ganska länge nu. Ja. Eh, men den är ju lite mer, den är ju bara en hjälpreda. Mm. Mer än vad den är att lösa kodproblem egentligen. Utan det är mycket så här repetitiva saker som ändå tar tid i, under dagen att göra. Man skriver stora switchsatser eller olika grejer. Och då så den fattar väldigt snabbt att okej, okay, det här är det du borde vilja mm. ha. Och 99% av fallen så har den rätt. Mm. Ja. Man behöver inte lära sig regex längre. Nej, Nej det, är, det, det är väl skönt. Ja. Men ja, precis. Hur, hur ser ni på, 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 på utvecklarens roll framöver? Kommer den att förändras? Vad kommer liksom att kanske förändras förändra? lite, men det kan mycket kommer att förändras lite. Du ska... Alltså du, du vet ju vad du vill ha, så du kommer kan bli bättre på att liksom förklara sak, alltså vilka koncept och om jag vill ha de här typen av grejerna, det ska funka på de här sätten. Så att det kommer mer vara alltså teoretisk kodande mm. mer än praktisk kodande kanske. Mm. Det är ju en, det, har pra, det skickas runt lite så att så här, utvecklaren är snart passé. Det är en lång bit kvar till dess. Mm. Jag har satt satt upp något projekt för ett par veckor sedan och så fort, så fort det blev större än en sida kod så var det nästan helt omöjligt att inte göra det själv. Mm. Jag, skulle se det, jag skulle se det mer som att ge en, en grävmaskin till, till snickare till ett bygg, byggprojekt mm. än vad det är något annat. Mm. Alltså det kommer snabba upp processer väldigt mm. mycket mm. men Ja, än så länge så är vi inte ersatta. Om, om inte det man vill ha är ja, en one-page-grej one som kan mm. göra någon, jag vet inte, någon liten uträkning. Än liksom. mm. så länge i alla fall. Ska, så, ja, <laughs> och sen ska du in med lite postnord API och annat så, så mm. kommer det bli ganska stökigt. Liksom. Mm. Mm. Nej, men jag tror också att ni, ni, ni har en poäng där. Mm. Och just det här arbetet som ni också gör med sälj och kund. Alltså mm. det är mycket... Ja. Mycket som inte är ren kod mm. också liksom, eh, som, ja. som, som kommer att fortsätta vara viktigt. Och där har vi faktiskt ett annat exempel. Eh, en kund som vi har jobbat med eh, satte sitt bolag i likvidation mm. utan att berätta för oss. Så att vi hamnade i en liten process och då ja, så skulle det. vi skriva ett formellt, ett formellt mejl eller ett brev eh, där vi förklarade olika prylar. Mm. Och då så tog vi hjälp. Vi sa att nu ska du vara i rollen som en formell skrivare bla bla bla. Mm. Eh, och vi har de här problemen, eh, det här, de här olika värdena, bla bla bla. Och sen så bara fick jag en hel mall, mm. boom, som var verkligen väldigt fint skrivet. Så vi tog den, eh, skrev in alla våra egna värden och skickade det till vår juristkontakt. Mm. Mm. Han bara, jag har inte kunnat skriva det här bättre. Nej, precis. Det är, det är kanon. Ja, sådana grejer är ja. där fantastiskt är man ju, bra på. Där är man ju helt grann. Mm. Alltså, ja, där har man ju ja. noll koll på ja. hur juridiken funkar. Och det är ju faktiskt en fördel också just i uppstartsprocessen ja. av, av ett nytt bolag. Att man ja. helt plötsligt har man faktiskt en, en hjälpreda som kan hjälpa en med ganska, ja. ganska mycket grejer. Mm. Man, kan, man kan ställa frågor. Som vanligt faktachecka för man vet inte om det. Ja. Liksom. Men, 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 man sparar mycket ja, ja. pengar för var, ingen aning vad det är det kostar att ta fram om man skulle jag kontakta en jurist ja. om att skriva ett sånt här, ja. ingen aning. Nej, och jag, jag har tagit det exemplet tidigare. Jag, jag behövde till ett bolag skriva en, ja, beskriva lite hur vi jobbar med miljö och agenda mm. 2030 och de här miljömålen i bolaget mm. och sådär. Ja. Det har en sten kvar på och där liksom tar man sin affärsmodell och, och idé och, och stoppar ja. in och sen mm. så kommer ni, okej, okay, hur uppfyller vi det här målet? Mm. Jo, men det, man kan se det från de här tre perspektiven. Liksom. Bara, hade inte kommit på två av dem. Här, liksom, så att, ja, det är fantastiskt eh, nyttigt så. Ja, verkligen. Vi fick någon fråga om hur, ja, av någon kund om att så här, vi, vi kommer behöva kanske ta fram en projektplan. Och det var ganska länge sedan vi satt och kollade på sånt i plugget om vi ens gjorde det. Mm. Eh, och då var det ju bara med en enkel mall för en projektplan ska se ut. Och det, så. Yep. Mm. så får man bara ta bort det som låter lite jobbigt. Mm. Ja, <laughs> ja, exakt. Mm. Ja. Ja. Man kan också få många mm. tips till... Om man, hur man ska, typ, om man, vi har en annan kund där vi jobbar med typ olika prismodeller. 
hur vi ska liksom sätta de modellerna. Och då så förklarade vi bara till ChatGPT om vi, vi vill ha tre modeller där de olika ska inneha lite det här, lite det här, lite det här. Och sen så kommer de bara med en stor mall om hur vi kan utföra de här grejerna. Mm. Att här kan ni inkludera detta, här kan ni ha detta. Och ändå och det är väldigt rimliga grejer för varje modell också. Så det var ganska coolt att få sådana tips också. Mm. Och det är ju perfekt exempel på när den här, alltså vad heter det? När man tränar, tränar på att räkna ut vad nästa ord ska vara. Mm. Ja, precis. Det är ju sådana praktiska exempel på det. Mm. Sen, jag vet att jag har försökt någon gång vara lite smart och typ så här. Jag skulle veta hur många ord det var eller hur många rader mm. det var i någon text du skickade in. Och det var ju totalt galet. Mm. Alltså totalt galet. Det spelade mm. liksom Nej, precis. jättemycket. Aritmetik och matematik ja. och sådär har ju visat sig att den, den har ju lärt sig räkna på att se mönster i mm. tal mm. och då kan det bli ofta rätt i början och slutet mm. på tal men ja. i mitten kan det bli lite sådär så, att, mm. så att där får man passa sig lite ja. men däremot skulle du kunna hjälpa en att skriva ett program som tar en text som inkameter och räknar mm. antalet tecken mm. det är inte så jävla svårt mm. men <laughs> ni förstår, alltså det går ju det beror ju på hur man vänder och vidare på det lite mm. eh, vad skulle ni ge för tips nu nu sitter du kanske studenter som är lite sugna så här, mm. bara, ja, man står i valet kvar vet, ja, det hade varit kul och så jag vet inte om, om de andra jag pluggar med tänker samma sak och lite Hur ska man, ska man närma sig det där? Komma hit. Ja. Ja, det är Komma det. hit och titta mm. på hos mm. Rubik och prata med oss. Snacka med oss. Ja. Ja. Det kostar ingenting. Nej. Nej. Så. Se om det verkar vara någonting för dem och vi kan ju bara berätta mm. det vi har gjort. Mm. Ja. Och passar det inte så passar det inte. Men. Ja. Och ni sitter ju som sagt nära mm. <laughs> skolan nära. också så att det är ju yeah. inga problem. Jag har sett till att era e-postadresser mm. finns i ja. beskrivningen här så kan mm. man kontakta er direkt. Det är bara kommer att ta en energidryck. Ja. Mm. Ja. Det har varit trevligt att prata med och Detsamma. kul att följa er resa de här åren. Och jag antar att vi kommer att, att fortsätta ha kontakten. Och att, det hoppas jag verkligen. Ja, precis. Och hoppas att, att vi får fler företag som mm. likt ni som, mm. som hjälper till att stärka Kalmas näringsliv. För det, mm. det är viktigt också. Det, det är bra att få det här lite större ekosystemet. För att man märker ju att nu när, det, de här, alltså nu när det börjar bli många företag, då har man sån synergi med varandra. Mm. Och jag tycker att man märker det när man är på, oavsett vilket titel företag det är i Kalmar, så är det väldigt liksom öppna dörrar och väldigt liksom så här, ja, men vi, man samarbetar gärna. Mm. Mm. Liksom så här, man ser inte varandra direkt som konkurrenter, utan snarare att man, Nej, man hjälper Nej, för det är helt fel liksom. tänk att man ska vara konkurrent, utan för det finns ju så mycket jobb, mm. så det är bättre att jobba tillsammans för att ja, mm. få så många jobb som möjligt. Mm. Kul! Tack ska ni ha. Tack. Tack.